আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ আতিকুর রহমান আতিক আছি আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল অনার্স ম্যাথ কেয়ারে আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এর স্ট্যান্ডার্ড আকার বা প্রমাণ আকার তো প্রশ্ন দেওয়া থাকবে যে হচ্ছে এই রকম যে নিচে লিনিয়ার প্রোগ্রামকে প্রমাণ আকারে প্রকাশ করো তারপর একটা উদ্দেশ্য ফাংশন এবং শর্ত দেওয়া থাকবে তো সেই ফাংশনটাকে প্রমাণ আকারে মানে রূপান্তর করতে হবে মানে প্রমাণ আকারে প্রকাশ করতে হবে তো এই লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেমকে প্রমাণ আকারে মানে প্রকাশ করার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে তো এই নিয়মগুলো আমরা আলোচনা করব এবং এই নিয়মগুলো আলোচনা করার জন্য আমরা এই উদাহরণটাকে বেছে নিয়েছি যেটা হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার সাত সালে এসেছিল তো এই এই মানে উদাহরণটা সমাধান করার আগে আমরা কিছু আনুষঙ্গিক নিয়ম নিয়ে আগে আলোচনা সমতা কথার নিয়ম হচ্ছে এর সাথে পার্থি চলক বা কমতি চলক যোগ করতে হবে তো এই জায়গায় হচ্ছে যদি সেটা মানে লেস দেন আকারে দেওয়া থাকে তাহলে সেটার সাথে হচ্ছে এটা কি টু হচ্ছে এই মানে যে চলকগুলো দেওয়া থাকে এই চলকের সাইডে টু বলো তার মানে কি এই জায়গায় কোনো একটা ফাংশন কম আছে তো এই কম থাকলে কমতি চলক করতে হবে যোগ এবং এই দ্বিতীয় শর্তে দেওয়া দেওয়া আছে যে চলক গ্রেটার দেন ইকোয়াল মান যে মানে ধ্রুবক কনস্ট্যান্টের সাইডে হচ্ছে চলকগুলো বেশি আছে তার মানে কি যাকে বেশি আছে তো এটা সমতা করতে হলে কি করতে হবে কোনো একটা মানে বেশি চলক যে বাড়তি যে চলকটা থাকবে সেই চলকটা বিয়োগ করে দিতে হবে তো আমরা জানতে পারলাম যে দুইটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে কমতি চলক যে জায়গায় দরকার কমতি চলক যোগ এবং বাড়তি চলক বিয়োগ করে দিতে হবে এবং এই তৃতীয় তৃতীয় যে মানে তৃতীয় যে শর্তটা রয়েছে এই শর্তে সমতা আকারে দেওয়া আছে তো এইখানে আর কোনো বাড়তি চলক বা কমতি চলক প্রয়োগ করার কোনো দরকার নেই তো এখন আমরা এই প্রশ্নটা কীভাবে সমাধান করে দেবো সেই সেইটা নিয়ে আলোচনা করব তো আমার এই চ্যানেলে যারা যারা নতুন তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো এখন আমি এটা সমাধান মানে সমাধান করব এই শর্তসমূহের নিচে বলে দেওয়া আছে যেখানে এক্স ওয়ান হচ্ছে জিরো থেকে বড় এবং এক্স টু জিরো থেকে ছোট এবং এক্স থ্রিটা হচ্ছে কি চিহ্নে উন্মুক্ত তো যদি এরকম থাকে যে কোনো চলক জিরো থেকে ছোট তখন এই চলকটা সমান মাইনাস এক্স টু ড্যাশ মানে এর বিপরীত একটা বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট ফাংশন মানে যোগ মানে ইয়ে করতে হবে মানে এটা মাইনাস অন্তত গুণন করতে হবে কারণ এই চলকটা জিরো থেকে বড় আকারে প্রকাশ করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের লিখতে হবে ধরি এক্স টু সমান মাইনাস এক্স টু ড্যাশ তো আমাদের যে চলকটা দেওয়া থাকবে যে চলকটা জিরো থেকে ছোট হবে সেইটার জন্য সেইটার জন্য হচ্ছে এক্স টু সমান মাইনাস এক্স টু ড্যাশ ধরে নিতে হবে এবং এক্স থ্রি দেওয়া আছে হচ্ছে চিহ্নে উন্মুক্ত তো এই এক্স থ্রি সমান ধরতে হবে এক্স থ্রি ড্যাশ মাইনাস এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ তো এটা ধরার কারণ হচ্ছে এই এক্স থ্রি আমাদের চলকগুলো চলকগুলো অবশ্যই অদিনাত্মক হতে হবে কিন্তু এই চলকের চলকের মানগুলো কিন্তু এই জায়গায় যে শর্তটা দেওয়া আছে এটা কি এক্স টু লেস দেন ইকুয়াল জিরো তার মানে এক্স টুর মান জিরো থেকে ছোট এটা তো মানে অদিনাত্মক না হলে তো চলক অদিনাত্মক না হলে সেটাকে প্রমাণ আকারে প্রকাশ করা যাবে না তো এই জন্য হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি এক্স টু সমান মাইনাস এক্স টু ড্যাশ এবং এক্স থ্রি সমান এক্স থ্রি ড্যাশ মাইনাস এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ তো এই প্রমাণ আকারে প্রকাশ করার সময় এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে এই রকম যদি কোনো ফাংশন দেওয়া থাকে তাহলে এক্স থ্রি সমান এক্স থ্রি ড্যাশ এবং এক্স থ্রি ড্যাশ মাইনাস এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ এ ধরে আমাদের এই যে প্রদত্ত ফাংশনটাকে ইয়াতে প্রমাণ আকারে প্রকাশ করতে হবে তো এখন এই যে উদ্দেশ্য ফাংশন এই উদ্দেশ্য ফাংশনগুলোতে এক্স টুর জায়গায় মাইনাস এক্স টু এবং এক্স থ্রির জায়গায় এক্স থ্রি মাইনাস এক্স থ্রি ড্যাশ বসাবো তাহলে উদ্দেশ্য ফাংশন দাদায় ম্যাক্স জেড সমান এক্স ওয়ান ফোর এক্স টু আছে তাহলে এক্স টু সমান হচ্ছে মাইনাস এক্স টু তার মানে মাইনাস ফোর এক্স টু ড্যাশ প্লাস থ্রি এক্স থ্রি এক্স থ্রি মান হচ্ছে কত দৈনিক সি এক্স থ্রি ড্যাশ মাইনাস এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ তার মানে থ্রি এক্স থ্রি ড্যাশ মাইনাস থ্রি এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ তো এখন শর্ত এখন আবার শর্তসমূহকে সমতা বিধান করতে হবে এখন শর্ত সময় সমতা বিধান করার নিয়ম হচ্ছে যে যতগুলো অসমতাকৃত মানে শর্ত দেওয়া থাকবে 
ততগুলো অসমতাকৃত শর্তকে কমতি এবং ততগুলো কমতি এবং বাড়তি চলন যোগ করতে হবে তো এই জায়গায় তিনটা শর্ত দেওয়া আছে তিনটা শর্তের মধ্যে দুইটা শর্ত হচ্ছে অসমতা আকারে দেওয়া আছে তো এই অসমতাকৃত শর্ত দুইটার সাথেই বাড়তি অথবা কমতি চলক যোগ করতে হবে তাহলে যেহেতু দুইটা অসমতাকৃত শর্ত রয়েছে তার মানে আমরা কি দুইটা বাড়তি এবং কমতি চলক যোগ করব এই জায়গায় এখন কোনটাতে বাড়তি চলক যোগ করব এবং কোনটাতে কমতি চলক যোগ করব এটা আমরা দেখব এই যে অসমতার চিহ্ন রয়েছে এই চিহ্নের উপর ভিত্তি করে এই জায়গায় যেহেতু চলক ধ্রুবক থেকে ছোট তার মানে কি জায়গায় কমতি চলক মানে কমতি চলক চলক কম আছে তখন কি করতে হবে এই কম চলককে বেশি করার জন্য কমতি চলক যোগ করে দিতে হবে ঠিক আছে এবং এই দ্বিতীয় শর্তে চলক কনস্ট্যান্ট মানে ধ্রুবক থেকে বড় আছে তার মানে কি এই চলকগুলো বেশি আছে তো এখন সমতা করতে গেলে কি করতে হবে এই বাড়তি যে চলকগুলো দেওয়া আছে চলক থেকে বাড়তি চলক বিয়োগ করে দিতে হবে তো আমরা এই শর্তসমূহের কাছে লিখব শর্ত টু এক্সন তো আমরা এই ইয়াটাকে কি বলে বাড়তি চলক সেই বাড়তি চলক দুইটা ধরবো হচ্ছে এস ওয়ান ও এস টু এখন এস ওয়ান এবং এই এস টু ওয়ান এস টু জিরো থেকে বলো তার মানে কি যেহেতু দুইটা অসমতা কিন্তু শর্ত দিয়েছে এর জন্য আমরা দুইটা চলক দিয়ে নিয়েছি বাড়তি চলক সেটা হচ্ছে এস ওয়ান এবং এস টু এখন প্রথমটাতে যোগ করতে হবে কমতি চলক এস ওয়ান এটা পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রথম শর্তে এস ওয়ান দ্বিতীয় শর্তে এস টু এরকমভাবে যোগ করব তো এই জায়গায় প্রথম শর্তটা টু এক্স ওয়ান যেহেতু এক্স টু এর জায়গায় আবার এই যে আমরা ধরে নিচ্ছি মাইনাস এক্স টু ড্যাশ এটা বসাতে হবে তার মানে কি মাইনাস টু এক্স টু ড্যাশ মাইনাস ফাইভ এক্স থ্রি ফাইভ এক্স থ্রির জায়গায় বসাতে হবে হচ্ছে এস থ্রি ড্যাশ মাইনাস এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ ফাইভ এক্স থ্রি ড্যাশ মাইনাস মাইনাস প্লাস ফাইভ এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ প্লাস এটাতে কি কমতি চলক মানে চলক কম আছে তার মানে কি কমতি চলক এস ওয়ান যোগ প্লাস জিরো ইন্টু এস টু এস টু তো নাই এটাতে অনুপস্থিত এস টু হবে দ্বিতীয় শর্তে সমান টু তারপরে আসে হচ্ছে থ্রি দ্বিতীয় শর্ত থ্রি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু মাইনাস এক্স টুর জায়গায় মাইনাস এক্স টু ড্যাশ বসে গেলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস এক্স টু ড্যাশ তারপরে হচ্ছে প্লাস সিক্স এক্স থ্রি প্লাস সিক্স এক্স থ্রি ড্যাশ মাইনাস সিক্স এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ প্লাস এস ওয়ান ইন্টু জিরো কারণ এস ওয়ান হচ্ছে প্রথম প্রথম শর্তের চলক তারপর হচ্ছে এখন বাড়তি চলক এটাতে গেটার দিন আছে তখন বাড়তি চলক প্রয়োগ করতে হবে তার মানে কি বাড়তি চলক আমরা জানি বাড়তি চলক বিয়োগ করে দিতে হয় তাহলে বিয়োগ এস টু সমান হচ্ছে অন এবং তৃতীয় শর্ত এই শর্ত সমতা আকারে রয়েছে তো এই এই শর্তে আর সমতা বিধান করতে হবে না যেরকম রয়েছে সেরকমই এক্স ওয়ান প্লাস সরি এই জায়গায় হচ্ছে এক্স টু এর মান আমরা ধরে নিচ্ছে হচ্ছে মাইনাস এক্স টু এই জায়গায় হবে মাইনাস এক্স টু ড্যাশ এখানে প্লাস এক্স থ্রি ড্যাশ হবে থ্রি ড্যাশ মাইনাস এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ সমান ফোর তো এটাই হচ্ছে আমাদের প্রমাণ আকার তো তো এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য মানে লিনিয়ার প্রোগ্রাম সমস্যার প্রমাণ আকার যেখানে যেখানে এক্স ওয়ান এক্স টু ড্যাশ এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো এবং এই যে কমতি চলক বাড়তি চলক এস ওয়ান এস টু গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো যেখানে এক্স ওয়ান এক্স টু গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো এখন এই এই প্রত্যেকটা সমস্যা একইভাবে সমাধান করতে হবে কিন্তু এর মধ্যে যদি কোনো মানে আসন্ন মান মানে আসন্ন আকারে থাকে কোনো শর্ত যেমন এই রকম যদি কোনো শর্ত দেওয়া থাকে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ফাইভ তখন এই আসন্ন মান এই আসন্ন মানকে মানে আসন্ন আকারে থাকার কারণে সেটাকে হচ্ছে বাড়তি এবং কমতি চলক দুটোই প্রয়োগ করতে হবে তো তখন সেটার প্রমাণ মানে সমতাকৃত সমাধান হবে হচ্ছে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এস ওয়ান মাইনাস এস টু সমান ফাইভ তার মানে এই আসন্ন আকারের যদি কোনো ফাংশন থাকে তো সেটাকে যদি আমরা প্রমাণ আকারে প্রকাশ করতে চাই তখন সেই শর্তকে বাড়তি এবং কমতি চলক মানে কমতি চলক যোগ এবং বাড়তি চলক বিয়োগ করে সমতা করতে হবে